Dominus vobiscum, et con spiritu tua, oremus. Deus qui per filium tuum angularum silicet lapidem, claritatis tuae inium fidelibus contulisti, productum et silice nostros pro futurum usibus, novum hoc iniem sanctifica, et concede nobis ita per heic festa pascalia celestibus, desideris inflamari, ut ad perpetue claritatis, puris mentibus, valiamus festa pertingere, peiundum Christum Dominum nostrum. Oremus. Domine Deus Pater Omnipotens Lumen Dindifet Indeficiens, qui es conditur omnium luminem, benedic hoc lumen, quod a te sanctificatum, atque benedictum est, qui humilinasti omnem mundum, ut habeo lumine accendarmo, atque illumine morigne claritatis tue, et sicut illuminasti mois en exeuntem de Egipto, Ita illumines corna et sensus nostros, ut ad vitam et lucem eternam pervenire meriamu, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus. Domine Sancta Pater Omnipotens et Tenedeus, benedicentibus nobis funciniem in nomine Tuo, et unigeniti fili tui Dei, ac Domini nostri, Iesu Christi, et Spiritus Sancti cooperare dinieris, et agiuva nos contra ignita tela inimici, et illusta gratia celesti, cui vivis et regnas cum eodem unigenito tuo, et Spiritus Sancto Deus, per omnia secula seculorum. Veniat quesimus omnipotens Deus super hoc in censum lagra tue benedictiones in fusio, et hunc nocturnum splendonum invisibilis regenerator accende, hod non solum sacrificium quod hac nocte litatum est, arcana luminis tui ad mixione refulgiat, sed in quocumque loco excuius sanctificationis, Misterio aliquid fuere deportatum, expulsa diabolice frauris nequitia, virtus tue maestatis assista, pe Christum Dominum nostrum. Thank you. 
and Christi.
Exulted yam angelica torbe celorum. Exulted divina misteria. Et rotanti regis victoria. Tuba in sole et salutaris. Gaudeat et telus tantis irradiata fulgoribus. Et eterni regi splendore illustrata, totius orbi sei sensiat, avisi sei caliginem. Leitator et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et manis populorum vocibus, ec allare sultet. Qua propter astantes vos, fratres carissimi, ad tamiram huius sancti luminis claritatem, una me cumque so dei omnipotentis, Misericordiam invocate, ut qui me non meis meritis, intra levitarum meumerum, dinia tu sest agregare. Lumini sui claritatem infundens, cerei huius laudem implere perficiat. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Suum, qui cum eo vivit et regnat in unitate, Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Dominus Vobiscum, Sum corda, avemus ad domino. Gratias agamus domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem, Filium quae eius unigenitum dominum nostrum, Iesum Christum, toto cordis ac mentis affectu, et vocis ministeri ho per her semare, qui pro nobis eterno patri ad e debitum solvit, et veter espiaculi calcionem, pio cruo horre detersit, Eic suunt enim festa pascalia, in quibus verus ille anius ocidatitor, cuius sanguine postes fidelium consecrantor. Eic nox est, in qua primum patres nostros, filios Israel, Eductos de Egipto, mare rubrum, sico vestigio transire fecisti. Eic igitor nox est, que peccatorum tenebras, columne illuminatione porgavit. Eic nox est, Que hodie per universum mundum in Christo credentes, avici seculi et caligine peccatorum segre gatos, redi gratiae sociat sanctitati. Eic nox est, in qua destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendit. 
Nihil in nobis nasci hi profuit, nisi redi mi hi profuit, ho 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 miracoli circa nos, tu e pieta hati his digna hatio. Ho in emestabilis dilexio, cari hitahatis, ut servum redimeres filium tradidisti. O certe necessarium ad epecatum, quod Christi morte deletum est. O felix culpa, Que tale mactantum meruit habere redem torem. O vere beata nox, que solo meruit scire tempus et oram, in qua Christus ab inferis res orexit. Hec nox est, De qua scriptum est, et nox ico dies illumina habitor, et nox illuminatio mea in delicis meis. O ius igitor sanctificatio noctis, fuga celera culpas lavat, Et redit innocentiam lapsis, et majestis letitiam. Fugat odia, concordiam parat, et corvat imperia. In huius igitor noctis gratia, suscipe sancte pater, incensi huius sacrificium vespertinum, quod tibi in hac cerii oblatione solemni, per misterio romano so peribus apum, sacro sancta redidit ecclesia. Sed iam columne huius preconia ha novimus, quam in honorem dehi rutilans ihinis accendit. Qui licet dicit divisus in partes, mutatiati tamen luminis, de trementa non dovit, alitor in illiquanti bohos ceris, quas in substantiam preciose huius lampadis, 
Hapis mahatere reduxit. O vere beata nox, que expolia vite egipsios, tita vite brehos, nox in quaterenis celestia, humanis divina ingunto. O ramos ergo te domine, ut cereus iste in honorem tui nominis consecratus hatus. Ad noctis huius caligidem destruendam, in deficiens persevered. Et in odorum suavitatis ahac ceptus, supernis lubinari bohos navisherator. Flamas eius, lucifer matutinis inveniat. Ille in quam lucifer, qui nehis cihit ocasum, Ile qui regressus ahab in feris, humano generis erre nos iluxit. Precamor ergo te he domine, ut nos famolos tuos omnem que clerum, et devotissimo hum populum, una cum beatissimo Papa nostro ofria hancisco, Et antistite nostro Dionisio, qui et te temporem concessa, in has pascalibus gaudis, assidua protectione e regere, gubernare et conservare dinieris. Per, per, per iundum dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, Qui tecum vivet et reinat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen.
In principio creavit Deus celum et terram. Terra autem erat in anis et vacua, et tenebre eran super faciem abisi, et spiritus dei ferebatur super aqua. Nix it quet Deus, fiat lux, et facta est lux, et vidit Deus lucem quores et bona, et divisit lucem a tenebris, appellavit que lucem diem, et tenebros noctem, Factum que es vespere et manae, nigis unus. Nixi coque teus, fiat firmamentum in medio aquarum, et dividat aquas ab aquis. Et feci Deus firmamentum, divisit que aquas, Que eram su firmamentum, ab his, que eram su per firmamentum, et factum es ita. Vocavit que Deus firmamentum celum, et factum es vespere et mane, ne es secundum. Nixit vero Deus, congregentur aque, que sub celus sunt in locum unus, et aperre at arida, et factum est ita, et vocavit Deus aridam teram, Congregation esque aquarum appellavit Maria. Et vidit Deus quores et bomus. Et hait gemine terra erbam virentem. Et facientem semen. Et lenium pomiferum faciens fructum juxta genus hum. Cuiu semen in semet ipsus itu per terra, et facum est ita, et protuli terra erabam virentem, et facientem semen juxta genus om, linium quae faciens fructum, et abens unum quod quae sementem secundum speciem sum. Et vidit Deus quores et bonum, et factum es vespere et mane, nigis et seus. Nixit autem Deus, fiant luminaria in firmamento celi, et dividant diem ac noctem, et sint in signa et tempora, et iis et anus, ut luceant in firmamento celi, et illuminem terram, et facum es ita, fetit que Deus duo luminari amania, luminare maius ut preeset diei, Et luminare minus, ut preset noti est elas. Et posuit eas in firmamento celi, ut lecit luceran super terra. Et preset diei ac nocti, et divideron lucem ac tenebras. Et vidit Deus quod eset bon. Et factum est vespere et mane, ni es quartus. Nixit etiam Deus, 
Producantaque reptile anime viventis, et volatile super teram supermamento celi. Creavit que Deus cete grandia, et omnem anima viventem aque mutabile, quam produxerant aque in specie sua. Et omne volatile secundum genus un. Et vidi Deus quod esset bonum. Benedicit que eis dicens. Crescite ut pluptificamini et replete aquas maris. Avesque multiplicentor super terra. Et factum est vespere et mane, dies quintus. Dixit quoque Deus, produca terra animam viventem in genere suo, iumenta et reptilia et bestias terre secundum specie suas. Factum que est ita, Et fecit Deus bestias terre juxta specie suas, et iumenta et omne reptile terre in genere suo. Et vidit Deus quod esset bonum et ait, faciamus omilem ad imaginem et similitudinem nostram, et presit piscibus maris, et volantibus celi et bestis, universe que terre, omnique reptili quod movetur in terra. Et creavit Deus hominum ad imaginem suam, ad imaginem dei creavit ilum, masculum et feminam creavit eo. Benedicit que illis Deus et ait, crescite et multiplicamini et replete terum, et subiecite eam, et dominamini piscibus maris et volatilibus celi, et universis animantibus, que moventur super terum. Nisit que Deus, ece deri vobis omnem ervam aferentem semen super teram, et universa linea, que habent in semet ipsi sementem generi sui, ut sint vobis in escam, et cunctis animantibus terre omnique volucrit celi, et universis que moventur in terra, et in quibus est anima vivens, ut habeant ad vescendo. Et factum est ita, vidit que Deus cuncta que fecera, et eran vade bona. Et factum est vespere et mane, ni es sextus. Igitur perfecti sum celi et terra, et omnis ornatus eorum. Complevit que Deus die septimo opus sum, quod fecerat. Et requievit die septimo ab universo opere quod patrara. Oremus. Lectamus genua, Deus crimina virita creasti omine, 
Et mirabilius remisti, da nobis quesimus contra oblectamenta peccati, mentis ratione persistere, ut meri amor eterna gaudia pervenire, per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia seculorum. Cepis in homines multiplicari super term et filias procreasem, dividentes filii dei filias hominum, quores en pulcre, acceferam sibi uxores ex omnibus, quas in legeram. Dixi quae Deus, non permenebi spiritus meus in homine in eternum, quia caro est, erum quae dies ilios centum vingiti anorum, Gigantes atem erant super terram in diebus ilis, vos quam enem ingressis un filii dei, ad filias hominum, ileque genuerunt, istis un potentes a seculo viri famosi. Virens atem Deus quo vota malitia hominum eset in terra, et cuncta cogitatio cordis intente eset ad malum omni tempore. Benitui Deum, quod hominem fecisit in terra, et tactus dolore quodis in trin seculus, de lebo in quid hominem quem creavi a facie terre, ab homine usque ad animantio, a reptili usque ad volucres celi, venite de nem me fecisi eo. Noe vero in veni gratiam quorum domino, e sunt generationes noe, Noe virius aquae perfectus fuit in generationibus suis, cum Deo ambulavit, et generit res filios sem comediapet. Corrupte est autem terra quorum Deo, et replete est iniquitate. Cumque vidis et Deus terra messe corruptum, omnis qui pecara curuperat viam suam super terra, dixit ad noe, Filis universae canis venit corame, repleted est terra iniquitate a facie eorum, ed ego dispera meus cum terra, facti viacam de linis levigatis, mansium colas en aca facies, et putimine linies intrinsecus et intrinsecus, et sic facies eam, Trecem torum cubitorum edit longitudo ace, quinque ginta cubitorum latitudo, et triginta cubitorum altitudo ilius. Fenestrum enaca facies, et in cubito consumavi sumitate meux, ostium altam ace pones ex latere, deosum cenacula et tristega facies in eo. Ecce ego adducam aquas diluvii super terram, ud interficiem omnem cane, in qua spiritus vitae est subter celum, universae quae in terra sunt consumentum, bonam quae fedus meum tecum, ed ingredieris acum tu et filii tui, uxora tu ed exores filiorum tuorum tecum, Et ex humptis animantibus in diverse canis bine induces en arcam, ud vivant tecum, masculinit sexus et feminini, de volucribus juxta genus su, et de humentis in genere suo, et ex omni reptili terre secundem genus su, bina de omnibus ingrediente tec tecum, ud posin vivere. Tole zicitor tecum ex omnibus esis, Quae mandi possut et comportabi sapute, ed erum tam tibi quam ilis in cibu. Feci diticet noe omnia, quae precepera dili Deus, erar quae sextent tonum anorum, quando diluvii aquae inunda verum super terra. Rupti sunt omnes fontes abisi manie, et cataracte et celi aperte sunt, et factiles pluvia super terram quadriginta diebus et quadriginta noctibus. 
In articulo die helius in gracius es noe, et sem et cam et japes, filieus uxor ilius edu tres uxores filiorum meus cum eis en arcam, ipsi et omne anima secundum genus suum, universe que iumente in genere suo, et omne quod movetur super terram in genere suo, cumtum que volatile secundum genus suum, Poro aqua fere bata super aquas, er aquae prevalu erat nimi super terra, opertique sunt omnes montes exasi sub universo celo, quindecem cupitis atio fuit aqua super montes, quos operu erat, consunt aquae est omnis caro quae move bata super terra, volucrum animansium bestiarum, Omnium quae reptilium quae reptant super terra. Remansi datum solas noe, et qui cum eo inera ente narca. Obtini vera quae aquae terram centum quinque ginti dievus. Recordatus atum deus noe, cum torum quae animansium et omnium jumentorum, quae erant cum eo in arca, aduxit spiritum super terra. In diminute sunt aquae, e classi sunt fontes abisi e cataracte celi, e prohibite sunt pluvie de celo. Reverse quae sunt aquae de terra iuntes et radiuntes, e ce per ad minimi post centum quinque ginta dies, cum quae transis in quadru ginta dies, aperiens noe fenestra marce, quam fecerat, Dimisit corvum qui egredia bato, et non reverta bato, donec si carenta aquae super terra. Emisit quoque culnum non post deum ut videre, si am cesasent aquae super facium terre. Que cum non invenisit ubi requiescit et perseis, reversa est adeum en arcam, aquae in amerem super universum terra. Extendit quae maunum ut apprehensem intulit in arca, expectatis atum ut receptum viebus alis, rosum dimisi columnum ex arca. Adila venida deam ad vesperam potent ramum olive virentibus foliis in ore suo, intellecti dergo noe quod cessasem aquae super terra. Expectabi quae nicominus septem alios dies, ed emisi columnum, quae non es reverso utro adeo. Locutus es autem Deus ad noe dicens, e gredere de arca tu ed uxor tua, filii tui ed exores filiorum tuorum tecu. Cumta animansia quae absunt apute ex omni carne, Tamen volatilibus, quam in bestis, in universibus reptilibus, quae reptant super terra, educ tecum, ed ingridimini super terra, crescite et multiplicamini super rea. Egressus est ergo noe et filii eius, uxor ilius, et exores filiorum eus cum eo, sed et omni animansia riumente et reptilia, quae reptant super terra, Secundum genus suum, egressa sunt e arca, edificavit autum noe atare domino, et tolens de cunctis pecoribus et volucribus mundis, obtulit holocausta super altare, oderatus quae est dominus odorum suavitatis. Oremus, lectamus genua, prevate. Deus incomitabilis virtus et lumen eternum, resvici propitius a totius ecclesiae tue mirabilis sacramentum, et opus salutis humane, perpetue disquisitionis effectu tranquillus operare. Totus quae mundus experiatur et gidia, deiecta erigi in veterata renovari, et per ipsum redire omnia integrum, aquos sumpsere principium, 
Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia seculorum. Tentaviteus Abraham et ixia Deum, Abraham, Abraham, et ille respondit atzum, et ille tole filium tuum unigenitum quem diligis isa, et fare in terum visionis, atra ibi offeres eum en holocaustum superunum monsium, quem monstra vero tibi, Isitor Abraham, ad enocte consorgens, dravitas inum sum, ducem secum duos juvens et isa filium sum, cumque concidiset lingua et holocaustum, avit ad locum quem preceberat eideus. Die atum tertio elevatis oculos vidit locum procur, disicoi ad pueros suos, expectate hicum asino ego ad pueri locusque procurantes. Os comar overimus revertemur ad vos, tulito, tulit quoque lingo holocausti, et imposit super isa. Filium sum ipse vero portabat in malibus ignem et cadium, Cumque duo peret gerent simul, dixit isat patris suo. Pater mi, atile respondit, quis filis fili. Ece in quirinis et lingua, ubis es victima holocausti. Dixit autem Abraham, Deus pro di bebit, sibi victimam holocausti fili mi. Pergebat ego pariter et venerunt an locum, quem ostenderat ei Deus. In qua fiti edificavit altari et de super lingua compusuit, cumque aligas et Isaac filium suum posuit eum in altari super struem lignorum. Extendit e manum et arripuit gladium, ut imularet filium sum, et ecce angelus domine de celo clamavant dicens, Abraham, Abraham, qui respondit ad sum, dixique ei non extendas manum tuam super puerem neque facias ili quid pan, nuc in jovi quotim est eum, et non per pecusti unigenito filio tuo propter me. Levavit Abraham oculos suos, vidique post tegum, etiem inter vespes, herentem cornibus. Quem assumens obtulit holocaustum pro filio, appelat vidque nomen loci et ius dominus fidel. Unde usque orie dicitor in monte dominus videvit. Vocavit autem angelus domini Abraham secundo de celo dicens. Permetem ipsum iuravit dicit dominus. Quia fecisti hanc rem et non perpecisti filio tuni genito propter me. Benedicam tivi et multiplicabo semen tuum dicut celas, celi et velus arnenam. Que est in nitore maris, possidevit semen tuum portas inimicorum suorum. Et benedicem tuor et semite, et semie tuo omnes centes tere. Quia ob edisti voci me. Reversus est Abraham a puero suos, aibieruntque per sabi simul et habitavi tibi. Oremus. 
Lectamus genua. Deus fidelium parte sume, qui in toto reterarum, promissionis tuae filios diffus adoptionis gratia multiplicas, et per pascali sacramentum Abraham puerum tuum universarum, sicut iurasti gentium efficis patre, da populis tuis dignie gratiam tuae vocationis introire, Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Niegus Iris, partum essem vigilia matutina et ece, Respiciens Dominus super casa Egyptiorum per columnum ignis et nubis, interfecit exercitum meorum, et subvertit rotas curum, ferabant orque in profundum, dixerunt ergeur Egypti, fugiamus Israelem, Dominus enum pugnat pro eis contra nos, et haet Dominus ad moisen, Extende manum tuam super mare, ut revet hant ore aque ad Egyptio super curus, et equites eorum. Cumque extendis it moises manum contra mare, reversum est primo dirculo ar priorem locum. Urienti busque Egyptis, ocurerunt aque, et involvit eius dominus in medis fluctibus. Rever seque sunt haque, et opererunt curus, et equites cunit ex certius farionis, qui sequentes ingressi fuerant mare, nec unus quidem superfuit ex eis. Filiatum Israel per exerunt per medium sici maris, et aque eis erant quasi pro muro a dextris et a sinstris. Libera vit quae Dominus in die illa Israel de manu Egyptiorum, et viderunt Egyptios mortuos superlitus maris, et manu magnam, quam exert curerat Dominus contra eios, timuit quae populus Dominum, et crediderunt Domino et Moisi, servo eius, tunc cecinit Moies, et fili Israel carmen hoc domino, et dixerunt. In pandemus, nomino, loidio se,
Antiqua miracula et siam nostri seculus coruscare sentimus. Dum quod uni populo et persecutioni et giptiaca liberando, dextere tue potentia contulisti, ir in salutum gentium per aquam regenerationis operaris, presta, ut in Abrahe filios et in Israeliticam dignitatem, Totius mundi transiat plenituro, per dominum nostrum Iesum Christum filium tu, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia seculorum.
Oremus, Lectabus Genua, Levate. Omnipotent Sempiterne Deus, Multiplica in honorem nominis tui, Cor patrum fideis popondisti, Et promissionis filios sacra adoption in dilata, Ot quod priore sancti non dubitaverum futurum, Ecclesia tua magna iam ex parte cognoscat in pletum. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Prudentia. <laughs> Dice ubisit prudentia, ubisit virtus, ubisit intellectus, ut cia simo ubisit longitudinitas vitae et vicus, ubisit lumen oculorum et pax, due semeni locum eus, equis intravit in tesaros eus, ubisum principes gentium, equi dominantus super bestias, quae super sunt eram. Qui in avibus celi ludum, qui argentum tesseri santet aurum, in quo confidunt homines, et non est finis acquisitionis eorum. Qui argentum fabricant et solliciti sunt, nec est invencia operum ilorum. Exterminati sunt, et inferos descenderunt, et ali loco eorum sorexerunt, Io venes viderum lumen, ed abita verum super terum, via vatem disciplini ignora verum, neque intellexerum semitas eus, neque fili eorum susceperunt eos. A faci ipsorum non gefat est, non est audita in terra canam, neque visa est in tema, fili quoque aga, qui exquirum prudentiam, Que de terres, negotiatores meri et tema, et fabulatores et expisitores prudentiae in intelligentiae, via matum sapientiae in esciarunt, neque commemoratis in semitas eus. O Israel, qua magna es domus de hir in gens locus possessionis eus, magnus es et non habet finem excelsus et immensus, Ivi fuerunt gigantes nominati ili, qui ab initio fuerunt, statuora magna scientes bellum. Non hos e legi dominus, ne qui viam discipline invenerunt, propteria perierunt, e quone non habuerunt sapientiam, interierum propte suam insipientiam. Qui es ascendit in celum, Er accepi dea mene duxi deam de nubibus, Quis transfetavit mare ed envinat en venid ilam, Er atri diram superarum electum. Non es qui posit sciri via seus neque qui expirat semita seus, Sed qui sciit universa novi deam ed advenit eam prudentia sua, Qui preparavit termen in eterno a tempore, et ve plevile iam peculibus et quadrupedibus, qui emitit lumen et vadit, et vocavit ilu, et obedit ili in tremore. Stere atnem de derum lumen in custodiis suis, et laetatis sunt, vocatis sunt et dixerunt, ad sumus, et luxero dei cum iucunditati qui fecit ilas, Hic est Deus noster et non est inhabitur alios adversus eu. Hic ad invenit omnem viam disciplinem, et radidit ilam Jacob puero suo, 
it is an adilectus suo, hos tecum teris visus est, ecum hominibus conversatus est. Oremus, plectamus genua, plepate. Deus qui ecclesiam tuam semper gentium vocationi multiplicas, concedi propitius, Ut quas aqua baptismatis abluis, continua protectione tue aris. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivita dregnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Et <laughs> Et dixi, Domine Deus tu nostri, et dixi tame, vaticinare de osibus istis, et dices eis, osa arida audite verbum Domini. Hec dici, Dominus Deus osibus is, ecce ego in promitam in vos spiritum et viventi. Et davo super vos nervos et successere faciam super vos carne. Et super extendam in vobis cantutem et davo vobis spiritum. Et vivetis et scietis quia ego dominum. Et profehati vi, profeta vi sicut precuperat mici. Factus es actum sonitus profetante me, et exce commotio, et accesserunt osa rosa, unum quorque adjucturam sua, et vidiet ecce super ea nervi et canes accenderunt, et extenta est in eis cutis de super, et spiritum non habebant, Et dixi ad me vaticinare ad spiritum, vaticinare filii hominis et dicens ad spiritum. Ec dici Dominus Deus, a quator ventis veni spiritus, et in sulfa super inter perfectos istos at reviviscat. Et prohetavi sicut precuperat mici. Et in gresus est in ea spiritus et fixerunt, stetirerunt que super peres eos excertius grandis nimis fade. Et dixi tame filii hominis osa hec universa domus Israel est ipsi dicunt. Aruerunt osa nostra et perit spes nostra et abscesisi sumum. Proptere vaticinare, et dices et eos. Hec dici Dominus Deus, exe cora periam tumulos vestros, et educam vos et sepulcris vestris, populus meus, et inducam vos in teram Israel. Et sietis quia ego Dominus cum apuero sepulcra vestras ne duxero vos de timulis vestris, populi meus. Et de Deus spiritu meum in vobis, et fixertis, et quequia share vos faciam superhumam vestram, dicit Dominus omnipotent. Oremus, lectamus genua, Deus qui nos a celebrandum pascali sacramentum, utriusque testamenti paginis instruis, da novis intelligere misericordiam tuam, 
et ex perceptione presentium munerum, firma sit expectatio futurorum, quer nominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia seculorum seculorum. Apprehendent septa mulieres virum unum in die illa, dicentes, panem nostrum commendemus, et vestimentis nostris operiemur, tantum modo in vocetur nomen tuum super nos, aufero probrium nostrum. In die illa herit germen domini in magnificentiat gloria, et fructus terre sublimis, et exultatio his, cui salvati fuerint de Israel, et erit, omnis qui relictus, fuerit in Sion, et residus in Jerusalem, sanctus vok habitor, omnis qui scriptus est in vita Jerusalem, si ablu erit dominus surges filiarum Sion, et sanguinem Jerusalem vat laverit de medio eius, in spiritu iudici et spiritu ardoris, et creavit dominus super omnem locum montis Sion, et ubi invocatus est, nubem per diem, et fumum et splendorem ignis flamantis in nocte, super omnem enim gloriam protexio, et tabernaculum erit in umbraculum diei ab estu, et in securitatem et absconusionem a turbine et a pluvia.
Deus Queen Omnibus Ecclesiae Tue Filis, Sanctorum Prophetarum Voce Manifestasti, in omni loco dominationes Tue, Satorum Te Bonorum Seminum, et Electorum Palmitum et Secultorum, Tribue Populis Tuis, qui et veniarum apud Te Nomine Censentu, et segetum ut spinarum et tribulorum squalore resecato, digne efficiento frugie fecundi, per dominum nostrum Iesum Christum filium tu, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Dominus ad nove senedarvo in terra Egipti, mensis iste popis principium mensium, primus erit in mensibo sani, loquimini ad universum cetum viviorum Israel, et dicit eis, decima die mensis suius toladunis quis poiangium per familias ad domus suas, sine ad minores numerus, ut suficere posil ad vescendum annum, Assumed vicinum suum, qui juntus est domo visue, iuxta numero mani marum, quae suficere posul ad est humani. Eritata manius absque macula, masculus aniculus, iuxta quem ritum toletis et helum, et serva batis eumus quae ad fortum decimam diem mensis huius, imolabit quae eum universum multitudo filiorum Israel ad vesperam, et summen de sanguine eius, ac ponen superutrum quae postem, et in subiliminaribus domorum, in quibos comedat ilum. Et eren canes nocte illa assassini, et asimos panes cum lactucis agrestibus, non comedetis exea crudum quid nec coctum aqua, sed tantum assumini, Caput cum pedibus eius in intestinis morabitis, nec rebanevit quid com ex eus quae mane, si quid residuum puerit in ne comboretis, si catem comideitis ilum, renes vestros ad cingetis, et calcea menta habebitis in pedibus, tenentes baculos in manibus, et comideitis festinante, Est eram fasse, in est transitus domini. Oremus, lectavus genua, levate. Omnipotent sempiterne Deus, qui in omnium operum tuorum dispensatione mirabilis est, intelligant redempti tui, Non fuisi excelsensius quor initio factus es mundus, quam quor in fine seculorum pasca nostrum immolatus es Christus, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Tu mes verbum Domini ad Ionam profetam secundorice, surge et vade in iben civitate mania, et predicia in ea predicatione, quam ego locorate, et surexit Ionas ad abit in niben juxta verbum Domini, Et Ninive era civitas manias tineret viduum dierum, et cepit Ionas in triore in civitatem tinere die iunus, et clamavit adixit, ad hu quadriginta dies et Ninive subvertem subvertetum, et credit erunt viri Ninivitie in Deu, et predica verunt ie unium et vestris un sacis ad meiorius quae ad minorem, 
Et perveni verma prenam ninive, et sorexite solo sua viecit vestimentum suum ace. Et indutus es saco et serit in cinere, et clamavit adixit et ninive et ox oregis et principibum in principum et eius dicens. Homines et humenta et goves et pecora non rustent quid pan. Nec pascantor et arcum nobitant, et operiator sacis homines et humenta et clamavit a dominum in fortitudine, et cover, et covertator vir a via sua mala, et ab in inquitate, quae est in manibus eorum. Quisit in, Quisit is convertator ignosanteus, et revertator a forari resue, et non peridimus, et viriteus oprae orum, quia conversis uns de via sua mala, et misertus es populo suo dominus Deus noster. Oremus, lectarus genua, levate, Deus qui diversitatem gentium in confessione tui nomini sarunasti, da nobis et vele et posse que precipis, ut popolo ad eternitatem vocato, una sin fides mentium et pietas actionum, per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, Per omnia secula seculorum. Amen. Diebus Iris, scriptit moias canticum, et docuit filios Israel, precepit quae dominus Iosu, filio nun et ait, conforate et esto robustus, Tu enim introduces filius Israel in terram, quam polititus sum, et ego erot hecum. Postquam ergo scriptit moias verba legis huius in volumine, hatque complevit, precepit levitis, qui purtabant arcam federis domini dicens, tolite librum istum, et poni te eum in lait letare arche federis domini, Dei vestri, ut si tibi contra te in testimonium, ego enim scio contentionem tuam, et cervicem tuam durissimam, ar hoc vivente me et ingrediente vobiscum, semper contentiosoe egistis contra dominum, Quanto magis cum mortus fuero, congregate ad me omnes meores natu per tribus vestras, adque doctores, et loquar audientibus eis sermones istos, et invocabo contra heus celum et heram. Novi enim corpus mortem meam inique agetis et declintabitis cito de via, quam precepi vobis, et ocuerent vobis mala in extremo tempore, quando feceritis malum in conspectu domini, ut iritetis eum per opera manum vestrarum. Locutus es ergo moies, ariente universo cetu Israel, verba carminis huius, et arpinam iusque complevit, Attende, Yeah. Okay.
Ratio fiere tetia nostra direccio, et citari nomnem justificatarum gentium plenitudinem porentiam tuam, et da laetitia mitigando terrore, ut omnium peccatis tua remissione deletis, quod denunciatum est in utlutionem transiat in salutem, Per nominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Nabucodonosor Rex Pesit Statua Maria, Altitudine Cubitorum Sexaginta, Latitudine Cubitorum Sex, et Statuit Eam in Campo Dura Provinciae, Babylonis. Itaque Nabucodonosor Rex Misit Ad Congregandos Satrapas, 
Magistratus et iudices, duces et tyrannos et prefectos, omnesque principes regionos. Ut convenirent a dedicationem statuae, quam erexerat Nabucodonos orex. Tum congregati sunt satrape, magistratus et iudices, duces et tyranni et optimates, qui erant in postatibus constituti, et universi principes regionum, ut convenirent a dedicationem statue quam erexerat a bucodonus orex. Savant autem in conspectu statue quam posu erat a bucodonus orex, et frego clamavant valentes. Vobis digitur populis tribubus et linguis, in ora qua diriti solitum tube, et fistule et citere sambuce et salteri et symphonie, et universi generis musicorum, cadentes adorate, statuam aream, quam constituit Nabucodonus orre. Sequis autem non prostratus adoraverit, eadem ora mitetur in fornacem inis ardentis. Post hec igitur statim, ut adierunt omnis populi sonitum tube, fistule et citere, sambuce et salteri et symphonie, et omnis generis musicorum. Cadentes omnes populi tribus et linguae aduraverum statuam aream, quam constitut erat Nabucodonus orrex. Statim quae in ipso tempore accidentes vire caldei accusaverunt iudeos, dixerunt quae Nabucodonus orregi, rex in eternum vive, Tu rex posuisi decretum, ut omnis homo, qui adierit solitum tube, fistule et citere, sambuce et salteri et symphonie, et universi generis musicorum, prosternat se et adoret statua marea, Si quis autem non procedens adoraverit, mitatur in furnacem ignis ardentis. Sunt ergo viri iudei, quos constituisti super opera regionis Babylonis, Sidrach, Misach, Elefanago, viri isti contempseront rex decretum tuum. Deus tuos non colum, et statuam auream, quam er existi, non adoram. Cunc Nabucodonus or in furore, et in ira precipit, et vducerentur, sidrach, misach, et erdenago. Qui confestim adducti sunt in conspectu regi. Pronunciams quae Nabucodonus orex eit is, Verene, Sidrach, Misach, et Ethanago, Deus meos nunc politis et statua mariam, Quam constitui non adorat is. Nunc ergo si estis parati quacumque ora adieriti sonitum tube, Citare, sambuce et salteri et symphonie, omnisque generis musicorum, prosternite vos et adorate statuam quam feci. Quod sinon adora veritis, et iadem ora mitemini in furnacem indis ardentis, et quis est Deus, qui eriti et vos de Respondentes Sidrach, Misach, et Ebdenago, Dixerunt Regi Nabucodonosor, 
dal sol. Non portet nos de egre respondere tibi. Ece enim Deus noster, quem polimus, potes erigere nos de camino inis ardentis, et le manibus tuis orex liberare. Quod si no luerit notum sit hibi, Rex, cui a Deus tuos non colimus et statuam auream, quam er existi non adoramus. Toc Nabucodonus or repletis est curare, et aspectus faciei ilius imitatus est super sidrac misac et abdenago. Et precepit ut sucenderentur forna acceptum tuum, quam sucendi consueverat. Et viris fortissimis de exercitu suo iusis, ut ligatis penibus sidrac misac et ebdenago. Miterent eos in fornace vignet ardent, et confestim viri ili vincti, cum bratis suis et iaris et calceamentis et vestibus, misi sunt in medium urnatis ignes ardentis. Nanyosio regis urgebat, fornax autem sucensa erat nimis. Oro viros ilos qui miserant sidrac misac, et et denago, interfecit flama inis. Veri autem itres itest, sidrac misac et et denago, ceciterunt in medio camino inis ardentes oligati, et ambulavant in medio flame laudentes deo, et benedicentes Domino. Oremus omnipotent sempiterne Deus, spes unica mundi qui profetarum tuorum preconio, Presentium temporum declarasti misteria, Arge populi tui vota placatus, Quia in nullo fidelium, Nisi ex tua inspirazione provenion, Quarum libet incrementa virtute, Per nominum nostrum Iesum Christum filium tuum, Qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, Per omnia secula seculorum. Amen.
Dominus Vobiscus, Oremus, concere quesimus omnipotens Deus, ut qui somne limitatum doni sancti spiritus colimus, celestibus desideris accensi, fontem vitae sit siamus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, Qui te convitat in unitate iustem Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Dominus Vobiscum, et Spiritum Tuum, Oremus, Omnipotens Empitene Deus, Respice Propitius ad Devotionem Populi Renascentis, Qui sicut Cervus Aquarum Tuarum Expetit Fontem, et Conceri Propitius, Ut Fide Ipsus Sitis, Baptismatis Mysterio Animam, Corpusque sanctifice, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Dominus Vobiscum, Sagamus Domino Deo Nostro, Dignum et Justum est, Mere Dignum et Justum est, Ecum et Salutare, Nos Tivi Semper et Ubique Gratia Tagere, Domine Sancte Pater Omnipotens et Ene Deus, Qui Invisibili Potentia, Sacramentorum tuorum mirabiliter operaris effectum, et nicet nos tantis misteris exequendissimus indigni, tu tamen gratiae tue dona non deserent, et si amar nostras preces aures tue pietatis inclina. Deus cuio spiritus super aquas, inter ipsam unni primordia ferebatu, utiam tum qui tutem sanctificationis aquarum natura concipere. Deus cui nocentis unni crimina per aquas abluent, Regeneratione speciem, in ipsa diluvie fusione signasti. Mutunius eus temque elementi misterio, et fieis e servitis et orrido virtutibus. Respice Domine in faciem ecclesiae tue, et multiplicar in ea regenerationes tuas, cui gratiae tue affluentis impetu letificas civitatem tuam, fontemque baptismatis aperis toto orbe terrarum, gentibus innovandis, ut tue maestatis imperio, Sumat unigeniti tui gratiam de Spiritu Santo. Cui hanc aquam degenerandis omnibus preparatam, arcana sui numinis ad mixtione fecunde, ut sanctificatione concepta, Ab immaculato divini fontis utero, 
in novem renate creatura, progenies celesti se merga, et quos autos sexus in corpore, altetas discenit in tempore, omnes in unam pari ad gratia mater infantia, procule bohin, Iubente te domine, omni spiritus in mundo sabserat, procul tota nequitia diabolice fraudis absistat. Nihil nic loci abeat contritarie virtutis ad mixtio, non insiniando cincuvole, non latendo supreba, non ificiendo corrompa. Sit hec sancta et innocens creatura, liberarum omni impugnatoris in cursu, et totius nequitia purgata discesu. Sit fons vivus aqua regeneram, Unda purificans, Ud omnes hoc lava crosalutifero diluendi, Operante in ei spiritu sancto, Perfecte purgationes in dulcensiam consequantum. Unde benedico te creature aque, Per Deum vivum, Per Deum Verum, per Deum Sanctum. Per Deum quite in principio verba separavit avarida, cuius spiritus super te ferebatum. Qui te de peradisi fonte mane refeci, et in quatu of luminibus totam teram rigare precepi. Qui te in deserto amara, su habitate indita fecit esse potabile, et sitienti populo de petra proruxi. Benedico te, et pe Iesum Christum, Filio meus unicum Dominum nostrum, Cui te in cana Galilea signo admirabili, Sua potentia convertit in vino, Cui peribus super te ambulavit, Et a Ioane in Iordane in te baptizatus er. Cui te una cum sanguine de latere suo proruxit, et discipuli suis iusit, ut credentes baptizarentur in te dicens. I te, doce te omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti.
Sanctificetur et fucundetur fonsiste olio salutes, renascentibus exeo in vita eterna. Amen. Infusio Chrismatis Domini Nostri Jesu Christi, et Spiritus Sancti Paracliti, fiat in nomine Sancti Trinitatis. Amen. Amen. Comixio Chrismatis Sanctificationis, et Oleo Ixionis, et Aque Baptismatis, Parite fiat in nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Someday. 
Sancti Monachi et Eremite, ora te promo. 
ecclesiasticus ordinans, in sancta religione conservare in heris tero gamus
Gloria in excelsis Deo.
Oremus. Deus qui hanc sacratissimam noctem gloria dominice resurrectionis illustras, conserva in nova familie tue progenie adoptione spiritum quem dedisti, ut corpore et mente renovati curam tibi exidiam servitute, per iundum Dominum nostrum Iesum Christum filium tuo, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum.
related to the
Christ has risen, alleluia. What a wonderful mass we, have celebra- we are celebrating. And let us now, this mass is being offered for all of your intentions offered on your Easter cards. Let us now say our prayer for vocations. O God, we earnestly beseech thee to bless the church with many priests, brothers, and sisters who will love thee with their whole strength, be faithful to their vocation, and gladly spend their entire lives to teach thy truths, serve thy church, and to make thee known and loved. Bless our families, bless our children. O Mary, Queen of the clergy, pray for us. Pray for our priests, seminarians, and religious. Obtain for us many more. Amen. Maria Mater Ecclesiae et Domina Fatime. I want to thank Almighty God, first of all, for the gift of this parish and for the gift of all that he has given us and the fact that both priests and people want this together is a great testament to you and that's why it works. It's a wonderful, wonderful experience and it's a wonderful part of all of our lives. And so we thank God for that great gift. We thank Our Lady for her protection. She watches over us. And this year we will begin the 100th anniversary of the apparitions at Fatima. The people here have always prayed to Our Lady of Fatima for her protection and I believe we truly have it. So we will have to honor her and always remember her as well. I'd like to thank Father Huff for coming all the way up from Florida to be here with us this week and to share in our Holy Week and to be the celebrant on Thursday and tonight. It's a great honor to have him, to be deacon yesterday. Uh, He will be deacon tomorrow for the High Mass. Uh, We're having a truly solemn uh, Easter and Triduum because of him. I would also like to thank our choir, especially Nick Beck, our music director. We have great, great music, and tonight is the prime example of it. Uh, With our own singers, with those who are invited to help, Uh, We thank them with all our heart for your great talent and for what you share with us for the glory of God to lift our hearts to him and to praise him. He is worthy of whatever is best that we can give him. I'd like to thank Carl, our organist, who had a little break during Lent. He didn't have to play the high mass, but he's back to full time now work, and we thank him. Uh, I'd like to thank Marty Howlett, uh, our server instructor, and for our servers, our MCs, who put so much time into practicing and getting ready. Uh, They do a lot of things that I don't think I could do, Uh, and so I I am honored that they are here with us tonight to do these things. Uh, I would like to thank our acolyte, John Rotundi, who put together all the the preparation for these ancient rites of of Holy Week, and all his work with me and and Father Huff and 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 uh, all the uh, the, the servers. Uh, He's put a lot of time in for that, and we thank him as much, very much, for all he has done as well. Uh, We thank Viola Viola Ailucci, who did all the flowers, as she always does. She does it as a labor of love for God and Our Lady, and for his praise and glory, and for our edification. Uh, For our Carmelites, who helped get everything ready with all the background work of moving flowers and ironing and doing things like that. For our sacristans, and for the work they do behind the scenes that nobody sees. And for our Knights of Columbus, who uh, did a lot to get the repository ready, and are always there to help whenever I need them and do so much for this parish. Without them, we could not function. So I thank all of you, and one last group, our Imelda girls who are here today. They always are praying for us and helping us uh, with their prayers and their example, and we thank them as, as well for being here this evening. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The Lord shows tonight that death is not the end, and he provides the way forward. For the Christian faith, that is our starting point. If you're going out to preach the gospel, the starting point is, death is not the end. Perhaps now, in 2017, when so many things are happening that says the opposite, that's where we start. Also, the Lord shows us tonight that we have a responsibility before God, that there's a judgment, that human life can turn out right, or it can come to a disaster. Let's face it, you're a great parish, but few of us, me included, are probably pure and fulfilled in all respects that we can expect when we die to go straight to heaven. So tonight, the Lord opened the keys of heaven, which meant that tonight, purgatory is created. We also hope that there are few people 
whose lives are an unredeemable and total no. That's what we hope for. This gaze of Christ that the ladies in the garden would have experienced tonight burns us free from everything so that we can be fit to be with God. Because who could say, who could say, I'm able to stand before God. The reality is for most of us that we are thankful that tonight the Lord says, I can put the pieces back together. That's what purgatory says for a lot of us. I can put the pieces back together. But that's why we have the church. Because the gospel is not a theoretical path. The gospel is plainly evident through the church. We spoke about that on Thursday night. To be holy is to love Christ. To love Christ is to love the Eucharist. To be holy is to love the Mass. To be in heaven means that I have to be with the church. Plainly the root of the gospel to get there. The Lord shows that death is not at the end, but there are alternatives after we die. That's clear after this night. But the Lord is loving in a way, and I know it seems a strange thing to preach on on Easter Vigil, on this Easter day. The Lord is loving in a way to give us death. The Lord is loving to give us hard things. That beautiful reading that we read tonight from Genesis says that once we ate from the tree of knowledge, then the Lord said, right, well, you can't have from the tree of life either because that would just be unbearable for you. Once we ate from the tree of knowledge of good and evil, the Lord said, gosh, the most merciful thing I can do for you is let you die because that wasn't part of the plan and that's the reality that to die is a mercy. To be able to go to God is just. You see, seizing from that tree of knowledge, taking it from our own will, has led to our doom. If we'd had to live eternally with that knowledge, to see the confusion, see the sin, the filth, what a life. I mean, what a crazy life. The Lord says instead, come to me through death, which I have redeemed. We don't know what will happen as man tries to engineer and genetically modify life, prolonging it or shortening it. But we do know one thing after tonight. The Lord will take action to counter this ultimate crime for man to continue to take from the tree of life. The Lord is loving to give us death because through it we have the mercy of overcoming the knowledge of good and evil. The freedom to not know it. The freedom not to be able to sin. Very important theological point that tonight is reinforced that we are more human, more Christ-like, more like Mary when we cannot sin. But the Lord knows this is only going to happen now, the other side of eternity. If the Lord is loving to give us death, if he knows, if we now know there's an option when we die, which there wasn't before, the third and final point is that the Lord has his eyes open upon us all. The Lord is looking. In the early medieval church, the crucifix of the risen Lord always had the Lord with his eyes open. So this cross probably is one the Lord on the cross in his last hours. But in the early medieval images, you often see the Lord with his eyes open from the grave, risen, looking, wide open, seeing everything. You see, God isn't working out our salvation like a sort of clockwork mechanism. Okay, that's the Masons. That's why they're, you can't be a Mason, right? The God is not a clockwork mechanism. He's looking. We're not just like tick-tock, tick-tock, right? The Lord is looking at us, and he is working. I am working, St. John records in the Scriptures, and I am continuing to work. My eyes are open, looking at you. Yeah, okay. He sees what we need. He sees that we need signs. Right? And an exercise of these signs of Jesus Christ is that we need our senses to be engaged. These scriptures tonight show us that he never leaves us alone. He has his eyes open and he sees what we need. He sees what we need through our sacraments. This final point, though, is so clearly envisaged by the scriptures of the creation 
and the new creation that we see tonight. The books of Genesis, and now we have this new creation in the garden. The church starts the liturgy on this day with the, new cre with the old creation so that we can understand the new one properly. Right? Two things are particularly important. The Lord's eyes are open because time is important. That's what we've got. We may not have money. We may not have a lot of health. But we have time. And the Lord sanctifies time. That's why, that's why it's so important. Thank you, Father, that we continue to celebrate feasts on the day that they happen. Because time is important. Creation says that. And insofar as it makes knowledge possible, knowing, having time, it makes freedom and progress possible. So tonight, when the light comes in, we are given time, the eighth day, to do something, to work out where we fit in with God's salvation. God created the world as a space for knowledge and truth and for me to do something in this. In that sense, when the Lord looks from the cross, risen, exalted, he tells us that everything we do, whatever we have, whatever we touch, whatever we make, matters. That's a very important aspect at the beginning of this mystagogical process that we're going to go through now in these next 50 days to understand that evil wants to tell us that stuff, matter, doesn't count. Whatever small things you do doesn't matter. Whatever small homage you pay at the tomb doesn't matter. Whatever little effects you have without knowing how the stone is going to roll away doesn't matter. Evil does not come from God-made being. Rather, it comes into existence only through denial. That was what was undone tonight. Instead of saying no, the Lord said yes, and through time, all of the ability to say yes is now being restored. The eyes of this parish have been opened too. New heights have been reached through the senses engaged in this liturgy. And that's the point of maturity. This moment of maturity in this parish's life now needs to encounter the Lord who looks at you. The maturity of this parish's faith through the senses, through things that matter, will mature when you have the experience of the Lord looking at you. What do you seek? Where do you live? Come and see. Once your eyes are open and you've encountered him in that garden of resurrection and guided him, then your mission when you leave this wonderful place when you leave this wonderful church is to go out and do similar to what you've received in this sacred ground, this, this garden, this place where the Lord looks and tells you, he is not here, he is risen. Death is not the last word, I have risen, hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Potissimum nocte, gloriosus predicare, cum pasca nostrum imulatus es Christus. Ipse enim verus des anius, cui abstulit peccata mundi. Cui mortem nostra moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideo, cum angelis et archangelis, Cum tronis et dominationibus, cum quae omni militia celestix et secitus, imnum gloriae tue canimus, sine fine di.
Per ogni secolo secolo Oremus recepti salutaribus maniti et divina institutione formati 
Abdemus dicere, Pater noste qui es in celis, sanctifice tu nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis orie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia secula seculorum. Amen. Ex domini sit semper vobiscum. Domine non sum dimus. Domine non sum dimus. Domine non sum dimus. de omnipotenti, beati Maria e semper virgini, beato Megeli Arcangelo, beato Ioanni Battiste, santis apostolis Petru et Paolo, omnibus santis et tibi pater, 
Qui e peccavinibis cogitazione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor beata Mariam semper virginem, beatum Michaelum Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, santos apostolos Petrum et Paulum, omne santos et te pater, Orare pro mea dominum Deum nostrum. Miseri alto vestni omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos et vitam eternum. Amen. Indulgentiam absolutionum et emissionem peccatorum vestrorum, trigor bovis omnipotens et misericordiae. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui talet peccata mundi,